ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് ചിക്കൻ മിന്താലും അപ്പൊ ഇത് ഗോവയിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയ അവർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് ഈ മിന്താലു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരിത് പോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മിന്താലു തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ വെന്താലോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആ മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറി കിട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി അടയാം ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നാല് ഏലക്കായ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ പട്ട അതുപോലെ അഞ്ച് കറയാമ്പ് കൂടി നമുക്ക് അതിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഫുൾ മല്ലി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് നല്ല ജീരകം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ വേണം വിനീഗർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ വിന്താലുവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതിൻ്റെ പുളിയാണ് നമുക്ക് ഹെറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ പിരിയ മുളക് ഇണ നല്ല കളറുള്ള മുളക് ഒരു കുറവുള്ള മുളക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യം അരഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്കുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉണ്ണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വരാം ഇതുപോലെ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയുടെ പ്യൂരി വേണം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അത് നല്ലോണം അരച്ച് പ്യൂരി ആക്കി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ പാനിൽ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറുതായി തിരഞ്ഞു വെച്ച ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓണിയൻ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്ന വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇട ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒഴിനൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നല്ല ഡാർക്ക് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ലൊരു ഇതും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒണിയനൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റ പ്യൂരി അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് അതന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഉലുവ കടുക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റോസ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറണം അത് മാറിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ മിക്സില
ഇതാ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ആ റോസ്മിലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിക്ക് ടൊമാറ്റ് പ്യൂരി ഇടയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടയത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് ഇടയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി തക്കാളിയുടെയും റോസ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നവരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇതിൽ വെളിച്ചിനൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇടയാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം ആ വെളിച്ചിനൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് പച്ചമണൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇഴയത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മീഡിയം സൈസിൽ ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അധികം വലുതാവാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എപ്പോഴും മസാലൊക്കെ പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെറിയ ചിക്കനല്ല നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ മസാല ഒന്ന് തട്ടുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളോ ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ വീണ്ടും കളറൊക്കെ മാറി ഒന്നും കൂടിയും ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വെവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇടത് കൊടുക്കണം തിളച്ച വെള്ളം ഇടയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പച്ചളം ഒരിക്കലും ഇട ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കറിയുടെ തിക്നെസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇടയണം ആ കറിക്ക് ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് എപ്പോഴും വേണം അതാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഇടയുന്നത് ചിക്കൻ എന്തായാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എല്ലാരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായാലും പറയുമ്പോ ഇത് സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണിത് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി